y tú apareces. Una cosa es cierta. Tú no eres lo que piensas de ser. Esto es seguro. Bien. No le viene la curiosidad. Porque si tú vives sin saber quién eres, estás desperdiciando tu vida. Por eso la gente muere así. Mira cómo muere un maestro. Tranquilo, ¿no? Que ya ha hecho, ha hecho su vida. Pero si tú no has hecho, has hecho tu vida, nunca estás listo para la muerte. Y la muerte va a llegar, se acerca cada día. Hay quien dice que la vida es un proceso de muerte. Cada día estamos muriendo. ¿Y qué haces? Dejas los gentiles en el duro. <risa> Ahora me doy ir al infierno. Y ahora este nuevo Papa dijo que el infierno no existe. El retiro de Vipassana es una verdadera puerta que después te lleva casi inevitablemente, esta es la experiencia que tengo desde 25 años practicando la meditación y pasa e enseñándola un poco menos obviamente son casi 20 años que la enseño la meditación entra en tu vida y cuando la meditación entra en tu vida en lugar de actuar de vivir, hablar pensar en función de tus patrones, empiezas a actuar, a hablar, en función de lo que tú eres. La meditación es el arte de despertar y notar los patrones robóticos que te llevan a ser siempre la misma cosa, siempre las mismas pendejadas, siempre las mismas palabras. Es difícil verlo de sí mismo. Claro, aquí, el simple hecho que vinieron aquí significa que hay gente que al menos de vez en cuando se mira. Pero si tú quieres ver de forma clara este mecanismo, mira a tu mamá, escucha al teléfono y dice, no mames, no se da cuenta. Pero no son, no son solo lo mismo. ¿Quieres terminar como tu mamá? No, por favor, no, nadie quiere. Trae la quito, mamá. Hay esperanza para ella también, obviamente. A veces vienen más recitas aquí. Aquí estamos. ¿Eh? Aquí Ah, eh, eh, pues, pues, eh. Puede ser claro, claro. Están buscando lo de Tamar en <risa> El recorrido no termina aquí. Es el recorrido que de iniciación. Es la preparación. E son los 7, 8 meses cuánto dura más o menos este proceso de seducción para que tú vengas seducido que te venga la gana, el deseo de la búsqueda de ti mismo de la meditación que no sea puta, malo, tengo mal, también que meditar no, que tú digas no mames tengo absolutamente que meditar si no estoy perdido termino como mi mamá aparte de estos casos estos casos son tenis no, porque ahí al revés yo no, no, no termino como mi hija no eh, 
E entonces, es una cosa que en los años siempre he pensado que termino, hago un taller, hago una serie de talleres y después, qué difícil. Entonces he pensado en una cosa más obvia. A los que particip participan a todo el recorrido, dame la oportunidad de asistir al, a la siguiente generación. Aquí hay muchos que ya han hecho esto o van a empezar a hacer esto para este año. Ahora puede ser que alguien que ha hecho el asistente pueda decir algo de qué significa ser asistente. Haces otra vez el proceso. Da un espacio diferente. Un espacio más pasivo. A veces los asistentes entran en las sesiones también. Son llevados a continuar a militar, a ser apoyados, a ser confrontados. A lo largo del programa para una nueva vida, para quien lo hace todo, lo, cada uno va a tener un asistente de referencia, referimiento, sí, sí, de, referencia. de referencia. Esto también es una cosa que sentí la exigencia entre un taller y el otro. Los talleres te mueven el tapete bastante, a veces no es tan fácil. No, porque tú la miseria la conoces, se acoge de hora. Estás ahí, espera la muerte, tranquilo. Empiezas a vivir, put, pasa de todo, te confundes. Entonces va a tener siempre una persona de referencia, alguien que ya ha hecho un proceso. No es un maestro, un amigo, un amigo, un, frate, un hermano mayor, aún si tiene una edad menor de la tuya. En este caso sería como un hermano mayor. Que te, dice, que te apoya, al cual puedes llamar, con el cual que te estimula a venir aquí una vez, dos veces a la semana a meditar. Para quien es interesado en este proceso, se trata de hacer un experimento. Dice, ok, dedico estos siete, ocho meses de mi vida a hacer un experimento, ver. Me doy un chance. No es que no vas a trabajar, simplemente, ¿qué estás haciendo este año? Estoy haciendo esta cosa. ¿No? Un año has hecho pilares. Un otro año has hecho el programa para una nueva vida. Entonces, Sí, hay ganas de estrés para quien ha hecho todo el experimento. Dice, no mames, voy. quiero apoyar a los demás, porque apoyar a los demás es bellísimo. Yo soy el hombre más afortunado del planeta. Después de mi papá que dice la misma cosa. <risa> Sin ninguna razón. Es maravilloso estar aquí y ocuparse de los demás. ¿Tú cuándo eres feliz? Cuando ganas dinero, ¿cuánto te dura la felicidad? Cuando te regalan el coche nuevo, ¿en cuánto tiempo el coche se ha vuelto viejo? Tú eres feliz, verdaderamente feliz, cuando haces algo para los demás. Esto te hace feliz. Porque eres un ser humano. La sobrevivencia no es bastante para un ser humano. El amor es necesario. Entonces, continuar el proceso como asistente es una oportunidad y además no cuesta nada. Si el primer recorrido tiene un costo, obviamente, porque tenemos que vivir, vivimos de esto. La segunda parte no. Y después hay una otra. Esta es una, todavía no la puedo presentar como un hecho como un proyecto sobre el cual estamos trabajando. No sé si se dieron cuenta que este lugar es de una fundación que trae mi nombre. La idea es de llevar esta energía, esta conciencia, este amor, esta creatividad que se despierta, se desarrolla a través de mi trabajo en 
acciones de impacto social. Cada uno tiene despertares. Sabe hacer cosas, conoce gente. Cambiar actividades que hagan este mundo un poco más bonito. ¿Qué cosa quieres hacer en tu vida? ¿A qué cosa te quieres dedicar tu vida? A vender zapatos. No, está, no hay nada malo en vender zapatos. Alguien tiene que hacerlo. Pero no puede ser solo esto. Nosotros tenemos una responsabilidad hacia nuestros hijos, hacia nosotros mismos. Un ser humano que no deja el mundo un poquito mejor de como lo ha encontrado, ha desperdiciado su vida. Imaginamos los que lo dejan peor. Y a veces todos quisiéramos, y a veces cada uno lo hace un poquito. Trata de tener su casa más bonita. Trata de limpiar algo. Hay también los que ensucian. Ahora, aquí se trata de hacerlo de forma colectiva, enseñarlo. Y sobre aquí me paro, porque no estoy, no es clara la forma en la cual lo vamos a hacer, pero es el proyecto. Dije todo. Dije de más. Puede ser. <risa> Entonces, uh, ¿cómo están? Bien. Este proceso empieza el primer fin de semana de septiembre. Sí. ¿Correcto? 5, 6, 7. 5, 6, 7. Y, uh, y termina con, termina al menos la primera parte, con... Uh, el retiro de Vipassana que se va a hacer en Semana Santa. De este año hacemos dos retiros, uno ahora en septiembre, pero para los que empiezan el programa de, para una nueva vida, yo ya voy a hacerlo el año próximo. Ok, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien quiere compartir rápidamente su experiencia, los que han, ya han hecho el, el proceso? ¿Tienes que seguir el orden? ¿Cómo? O sea, ¿Tienes que, que ir conforme a los programas? O sea, ¿en ese orden? No, no forzadamente. He aconsejado, obviamente. Y yo, he, uh, he construido el programa con esta sucesión porque es la ideal. Empezar, da, por ejemplo, del da, 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 trabajo con padre y madre, o, eh, eh, pues eh, Aún si la experiencia no aquí, o aquí puede ser que haya hasta alguien que ha empezado a revés, ha empezado a partir de mi paso y después se ha dicho que al final funciona lo mismo. Uh, pero el ideal es empezar la respiración de la libertad. Y cada taller es un fin en sí mismo también. Entonces uno puede hacer también solo un taller. Lo ideal es el recorrido de la empresa. Lo hacemos aquí, sí. ¿Y esto, ¿Y el retiro? El retiro uh, a Cuernavaca. ¿Hasta cuándo nos vamos a construir un lugar que... <risa> <risa> para, para hacer retiros nosotros? Pero hay en Cuernavaca. No, en Tepoztlán. En Tepoztlán. Dai, no sé si ya lo dijiste, obviamente estaba yeah. subiendo y bajando, pero... Este, compartiste el hecho de por qué pusiste esta secuencia de, de o sea, por qué cada, cada curso es uno en sí mismo pero qué te llevó a hacer esta a ver, no, eh, de, de lo que dije pienso que se entendió el por qué ah. ¿correcto? Sí, sí. Sí. sobre todo en el, esto lo, lo cuidado que te cae la sí, no, 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 está perfecto porque él habla de que los talleres se pueden hacer uno y en sí mismo un taller es redondo. La cuestión obviamente es el recorrido que después de años de experiencia lo llevó a decidir hacer una sucesión de talleres que se complementaban. Si no, eso uno es, con el, 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 Pero bueno, no nada más. Es un 
distinto imagino plano. Y en ese sentido, bueno, yo este, justo lo que estaba diciendo, este, efectivamente cada taller tiene su propia magia, pero lo que está presentando aquí ahorita es un programa, un programa 